హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్ అకాడమీ డిప్లొమా మెకానికల్ వాళ్ళకి రేపు ఉన్న ఎగ్జామ్ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ వన్ సో మనం ఒకసారి హౌ టు పాస్ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ వన్ అనేది అయితే డిస్కస్ చేద్దాం సి ట్వంటీ త్రీ బేస్ చేసుకుని ఓకేనా సో మనం ఇంతకుముందు కూడా ఈ వీడియో అయితే చూడడం జరిగింది అంటే సేమ్ వీడియో కాదు అక్కడ మనం ఏదే విధంగా చదవాలని చూసినామో ఈ రోజు మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం అయితే చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ మన సిలబస్ లో ఉన్న అన్ని టాపిక్స్ చదువుకుంటే అయితే కూర్చోద్దని మనకు రేపే కదా ఎగ్జామ్ అనేది మీరు చేయాల్సిన పని ఏమంటే ఇంకా దీనికి సంబంధించి ఎన్ని అయితే వీడియోస్ ఉన్నాయో మొత్తం మన దాంట్లో ఎన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయో అన్ని ఒకసారి చూసేసేయండి ఎందుకంటే మీరు సెవెంటీ పర్సెంట్ చదివే పని తగ్గిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా మీకు ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ మొత్తం అర్థమవుతుంది కాబట్టి జస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ రివిజన్ చేసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది ఓకేనా కాబట్టి మీరు మాక్సిమం వరకు ఎన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయో అన్ని వీడియోస్ కంప్లీట్గా త్వరగా వాచ్ చేయండి సో దట్ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని చదవండి ఓకేనా ఇది చదివిన తర్వాత టైం ఉంది అనిపిస్తే మీకు సో తర్వాత ఫీయల్స్ అండ్ కమిషన్ కి పోండి ఓకేనా సెకండ్ ప్రయారిటీలో ఇంకా టైం ఉంది స్కోర్ కోసం కావాలనుకుంటే ఎయిర్ స్టాండర్డ్ సైకిల్స్ పోండి ఇవన్నీ కూడా మన యూట్యూబ్ లో అయితే ఉన్నాయి ఆల్రెడీ కంప్లీట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఏం వరి కావాల్సిన పని జస్ట్ ఫాలో అయినా జస్ట్ చూసినా కూడా సరిపోతుంది మీరు ఏమి చదవాల్సిన పని లేదు డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్ రాయసేయచ్చు మనం ఓకేనా సరే దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మన ప్రీవియస్ పేపర్ కూడా ఒకసారి అయితే డిస్కస్ చేసాం అదొకసారి చూద్దాం అంటే మన మోడల్ పేపర్ మనం చూసి ఇంతకుముందు చూడడం జరిగింది థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ పని కి సంబంధించి ఒక ప్రీవియస్ పేపర్ ఏమైనా ఉందేమో చూద్దాం దీంట్లో ఉంటే డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఉందిలేండి ఏది సి ట్వంటీ సిరీస్ సంబంధించి ఉంది సిలబస్ అంతా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేమ్ సి ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇది ఒక పేపర్ చూసిన తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సరే ఇక్కడ మన ఫస్ట్ ఏం విషయం అంటే ఇది హీట్ హీల్ కాదు హీట్ హెచ్ఈఏటి హీట్ హీట్ అండ్ వర్క్ ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఈస్ ఎ హీట్ వాట్ ఈస్ ఎ వర్క్ ఇది మనకు క్లియర్ గా ఉండాలి ఎందుకంటే ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి వచ్చే బేసిక్ క్వశ్చన్ ఇది సో హీట్ అంటే ఏంది ఇట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంది ఇట్ ఈస్ అ డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ అండ్ కోల్డ్నెస్ అంతా ఒకటే రకంగా ఉన్నట్లున్నాయి కదా ఏదో కొంచెం క్లమ్జీ క్లమ్జీగా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు డెఫినేషన్ అంటే టెంపరేచర్ అనేది ఒక వాల్యూ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను థర్టీ డిగ్రీస్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ అని రాస్తా ఇది ఒక వాల్యూ టెంపరేచర్ ఈజ్ అ డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ ఆర్ కోల్డ్నెస్ సో ఈ వాల్యూని టెంపరేచర్ అంట మరి హీట్ అంటే ఏంది ఈ ఫంక్షన్ ని అంటే ఈ టెంపరేచర్ ల ఫంక్షన్ ని మనం ఏమంటామంటే ఇంకా హీట్ కింద తీసుకుంటాం అర్థమైంద తర్వాత వర్క్ సో హీట్ అండ్ వర్క్ ని కలిపి మనం ఏమంటున్నాము సో ఈ రెండిట్ కలిపి థర్మోడైనమిక్స్ అంటున్నాం ఎందుకు అలా అంటున్నాం అంటే థర్మోడైనమిక్స్ ఇస్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ విచ్ డీల్స్ విత్ హీట్ అండ్ వర్క్ సో దాని గురించి మనకు తెలుసు నెక్స్ట్ మనకు అడిగే క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి అడుగుతాడు ఇంపార్టెంట్ ఏది మనకు లాస్ థర్మోడైనమిక్ లాస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మొత్తం ఎన్ని లాస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ లా ఒకటి సెకండ్ లా ఒకటి జీరోంత లా ఒకటి తర్వాత మనకి తాడు నీటిలో మరి నెంబర్ ఆఫ్ లాస్ వస్తాయి అంటే బయల్స్ లా చార్లెస్ లా అవగార్ డ్రోస్ లా రెగ్నాల్స్ లా జోల్స్ లా నెంబర్ ఆఫ్ లాస్ వస్తాయి అవి మనకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ నీట్ సంబంధించి ఫార్మాస్ చూస్తాం ఓకేనా ఫస్ట్ నీట్ లో మనకి తర్వాత ఫస్ట్ లా ఒకటి సెకండ్ లా ఇద్దరు చెప్పింటారు ఇప్పుడు క్లాసెస్ ఇంకోటి కేల్విన్ తర్వాత జీరో తల ఇవి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం సో ఎగ్జామ్ కి మనం మీరు చదవాల్సిన పని లేదు జస్ట్ వీడియోని తరువుగా వింటే చాలు మీరు ఎగ్జామ్ లో రాసి పాస్ కావచ్చు అంత క్లియర్ గా ఉంటుంది మన డిస్కషన్ ఓకే ఫస్ట్ లా ఫస్ట్ లా ఏమని చెప్పినాడు మనకు ఎనర్జీస్ కి నాట్ బి క్రియేటెడ్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ ఇట్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ ఫామ్ టు అదర్ ఫామ్ ఓన్లీ ఎనర్జీస్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయలేము ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ చేయలేము ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్ కి మార్చగలం అంతే అని చెప్పేది ఫస్ట్ లా సెకండ్ లా అని ఇద్దరు చెప్పింటారు ఒకరు క్లాసియస్ ఇంకొకరు కెల్విన్ క్లాసియస్ టెంపరేచర్ గురించి చెప్పింటాడు కెల్విన్ వర్క్ గురించి చెప్పింటాడు ఏ విధంగా చెప్పింటాడు ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ డివైస్ దట్ గ్యూస్ హీట్ ఫ్రమ్ లోయర్ టెంపరేచర్ టు హయర్ టెంపరేచర్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ డివైస్ దట్ గ్యూస్ హీట్ ఫ్రమ్ లోయర్ టు హయ్యర్ లోయర్ నుంచి హయ్యర్ కంటే మంట పెడితే అంటే మనం హీట్ ఇస్తే టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది కదా అని డౌట్ వస్తుంది ఇక్కడ పాయింట్ ఏమంటే మనం ఎక్స్టర్నల్ గా హీట్ ఏమి ఈకోకోకుండా టెంపరేచర్ ఆటోమేటిక్ గా దానంతా కదా పెరగదు కదా సో అని చెప్పింది మనకి ఎవరు క్లాస్ స్టేట్మెంట్ సో ఈ విషయం కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ లాగా చెప్పాలా ఒక లా కింద చెప్పాలా మనకు తెలుసు కదా అంటే ఈ విషయం చెప్పినది మనకి తెలియనప్పుడు ఇప్పుడు మనకు తెలుసు అంతే క్లియర్ కదా నెక్స్ట్
పీ బై డి ఈజ్ కోల్డ్ కాన్స్టెంట్ ముగ్గుని రాస్తాం సో వీళ్ళు ఎవరెవరు ఒక్కొక్కరు మనం డిస్కస్ చేద్దాం పీవీ ఈజ్ కోల్డ్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పేది బయల్స్ ఎలా వీ బై టీ ఈజ్ కోల్డ్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పేది చార్లెస్ లా పీ బై టీ పీ బై టీ ఈజ్ కోల్డ్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పేది గేలాక్స్ లా సో ఇక్కడ పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏమంటే పీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాల్యూమ్ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు అని దాని మీనింగ్ పీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాల్యూమ్ అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ సో ఈ వి ఈ సైడ్ వస్తే పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని మారింటుంది అర్థమైంది కదా డెఫినేషన్ సో పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ బ్యాల్స్ లా వి బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్ చార్లెస్ లా పీ బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్ గెలాక్స్ లా పీవీ వి బై టీ పీ బై టీ అర్థమైంది కదా సో ఇక్కడ ఎవరు కాన్స్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏం రాయాలా బ్యాల్స్ లా అంటే ఏం నేర్చుకున్నాం ప్రెజర్ ఈజ్ ఇన్వర్సిటీ ప్రపోర్షనల్ టు వాల్యూమ్ అంటే కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ సో మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏం రాస్తాము బ్యాల్స్ లాలో టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది బ్యాల్స్ లాలో ప్రెజర్ పెరిగితే వాల్యూమ్ తగ్గుతుంది ఇవి రెండు ఇన్వర్సిటీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటాయి అని రాస్తాం తర్వాత ఫార్ములా రాస్తాం పీ వన్ బై పీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ టూ బై వీ వన్ అని ఆపోజిట్ గా రాస్తాం అర్థమైంది కదా ఇది బ్యాల్స్ లాక్ సంబంధించినది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏమైనా రాయాలంటే మనకి ఇక్కడ స్పేస్ ఉంటుంది కదా సో దీన్ని మనం ఎరేజ్ చేసుకుందాం మనకు కొంచెం స్పేస్ వస్తుంది మనం ఏదైనా అడ్జస్ట్ చేసి రాయచ్చు ఓకే సరే నెక్స్ట్ కండిషన్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎన్టీపీ కండిషన్ నార్మల్ టెంపరేచర్ ప్రెజర్ క్యాలకులేట్ ద గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఆర్ వాల్యూ ఎక్కడ వస్తుంది పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్టీలో ఆర్ అనే వాల్యూ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఆర్ ని నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ని ఆ సైడ్ పంపిద్దాం ఎంటి మనతో పి వాల్యూ ఉందా డెన్సిటీ మాత్రమే ఇచ్చినాడు డెన్సిటీ అంటే ఏంటి డెన్సిటీ అంటే రో మాస్ బై వాల్యూమ్ సో మాస్ బై వాల్యూమ్ వాల్యూ మనకి ఇచ్చాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాస్ బై వాల్యూమ్ ని ఎలా రాసుకోవాలో మీకు అర్థం కాలేదు అనుకోండి ఇక్కడ చోటి ఫార్ములాలో పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్టీ మాస్ బై వాల్యూమ్ కదా ఈ వాల్యూమ్ ని ఈ సైడ్ పంపియండి దెన్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్ ని రో అని రాసుకొని రో ఆర్టి అని రాసుకోండి అంటే ప్రెజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెన్సిటీ ఇంటూ ఆర్టీ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా ఆర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ బై రోటీ సో ప్రెజర్ ప్రెజర్ మనకి ఇచ్చినాడా ఈ లేదు డెన్సిటీ ఒకటి ఇచ్చినాడు టెంపరేచర్ ఇచ్చినాడా ఈ లేదు ఎందుకు ఈ లేదు అంటే కండిషన్ ఇచ్చినాడు ఎన్టీపి కండిషన్ అని ఎన్టీపి కండిషన్ ఒకటి ఉంటుంది ఎస్టీపీ కండిషన్ ఒకటి ఉంటుంది ఎన్టీపీ కండిషన్ అంటే ప్రెజర్ ఇచ్చినా ఇకపోయినా వన్ బార్ తీసుకోవాలా టెంపరేచర్ వచ్చి టూ సెవెంటీ త్రీ డిగ్రీస్ కెల్విన్ తీసుకోవాలి అంటే నథింగ్ బట్ జీరో డిగ్రీస్ అని మీనింగ్ దాన్ని అదే విధంగా స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ ప్రెజర్ ఎస్టీపీ కండిషన్ అంటే ప్రెజర్ ని వన్ బార్ తీసుకోవాలి టెంపరేచర్ ని ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ తీసుకోవాలి అంటే దానికి టూ సెవెంటీ త్రీ ని యాడ్ చేసి టూ ఎయిటీ ఎయిట్ కెల్విన్ తీసుకోవాలి అని మీనింగ్ అర్థమైందా సో ఇది ఎస్టీపీ కండిషన్ ఎన్టీపీ కండిషన్ ఇది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సరే నెక్స్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చినాడు మనకి స్పేస్ లేదు కాబట్టి ఎరే చేయాల్సి వస్తుంది ప్రతిసారి నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చినా అంటే రిప్రజెంట్ ద ఐసోట్రోపిక్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ పీవీ అండ్ టీఎస్ డయాగ్రామ్ ఐసోట్రోపిక్ ప్రాసెస్ తీసుకుని మొత్తం ఎన్ని ప్రాసెస్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ప్రాసెస్ కాన్స్టాంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్ కాన్స్టాంట్ వాల్యూమ్ కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ కాన్స్టాంట్ హీట్ కాన్స్టాంట్ హీట్ బై టైమ్ సో వీటికి నేమ్స్ ఇచ్చుకున్నాం మనం ప్రతిసారి ఇంత లెంత్ చెప్పుకోకుండా ఏమని ఇచ్చుకున్నాము కాన్స్టాంట్ ప్రెజర్ ని ఐసోబారిక్ ఐసోకోరిక్ ఐసోథర్మల్ అడియాబాటిక్ పాలిట్రోపిక్ ఇది నేమ్స్ ఇచ్చుకున్నాం పాలిట్రోపిక్ అన్న ఐసెంట్రోపిక్ అన్న రెండు ఒకటి ఈ ఐసెంట్రోపిక్ సంబంధించి పీవీ డయాగ్రామ్స్ నేను ఒకసారి డయాగ్రామెటిక్ గా చెప్పిన చూపించిన ఇంతకు ముందు సో వీటన్నిటికీ కూడా పీవీ డయాగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పీవీ అంటే ప్రెజర్ వర్సెస్ వాల్యూమ్ డయాగ్రామ్ టీ పై అంటే టెంపరేచర్ వర్సెస్ ఎంట్రోపీ పై అన్న రాయచ్చు ఎస్ అన్న రాయచ్చు స్మాల్ ఎస్ ఎంట్రోపీ సంబంధించిన అది ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే మీ వర్క్ డన్ జీరో ఉంటుందని వర్క్ డన్ ఏం జరగపోతే దాన్ని మనం ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్ అంటాం సింపుల్ గా నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద అజంషన్స్ మేడ్ ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్టాండర్డ్ సైకిల్స్ ఎయిర్ స్టాండర్డ్ సైకిల్స్ అంటే ఏమొస్తాయి మనకు కార్నాట్ సైకిల్ ఒకటి ఆటో సైకిల్ ఒకటి డీజల్ సైకిల్ ఒకటి దీంట్లో కార్నాట్ సైకిల్ అనేది కంప్లీట్ గా అజంషన్ సైకిల్ ఎందుకు అజంషన్ సైకిల్ అంటే కనుక దాంట్లో ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ వస్తుంది మీకు ఆటో సైకిల్ డీజల్ సైకిల్ లో అడియాబెడి ప్రాసెస్ వస్తాయి ఆర్ పాలిట్ర
బర్న్ చేసేటప్పుడు వచ్చిన హీట్ నేను మెజర్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటానంటే హయ్యర్ కలర్ఫిక్ వాల్యూ అంటాను అలా కాకుండా దీనిపైన నేను వాటర్ చల్లిన వాటర్ చల్లినప్పుడు దాని టెంపరేచర్ అంటే ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్కి తీసుకొచ్చిన వాటర్ చల్లి దాన్ని కూల్ చేసి ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఎంతైతే హీట్ వచ్చిందో అబ్జర్వ్ చేయండి నీట్గా ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ దగ్గర హీట్ ఎంత వచ్చిందో దాన్ని చెప్పేదాన్ని మనం లోయర్ కెలర్ఫిక్ వాల్యూ అంటాం అర్థమైంది కదా సో దీన్ని ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు నీట్గా అర్థమవుతుంది మనం జనరల్గా వడలు వేసే చోటనో లేదా దోశలు వేసే చోట మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఎగ్జాంపుల్కి ఇలా పోయి ఉంటే ఇలా కట్టెలు ఇలా పోయి ఉంటే వీళ్ళకి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఎవరు లేరనుకోండి తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరు నీళ్ళు లేకపోతే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రెండు మూడు కట్టెలు పక్కన తీసేసి ఆర్పేస్తారు అబ్జర్వ్ చేసిన ఎప్పుడైతే దీనిపైన వాటర్ మా చిల్ చేస్తారు సో ఆటోమేటిక్ అక్కడ ఏమైతే అంటే కొంచెం హీట్ వస్తుంది బస్ అని ఒక పొగ వచ్చినట్లు వస్తుంది అబ్జర్వ్ చేసిన ఆ హీట్ ని మనం దాన్ని లోయర్ కెలర్ఫిక్ వాల్యూ అంటాం అంటే ఇంతవరకు బర్న్ అయ్యేటప్పుడు వచ్చే హీట్ ని మనం హయ్యర్ కెలర్ఫిక్ వాల్యూ అంటాము ఆర్పేసేటప్పుడు వచ్చే హీట్ ని లోయర్ కెలర్ఫిక్ వాల్యూ అంటాం సో మనం దాన్ని టెక్నికల్ గా ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము కదా నేను మీకైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ వీడియోలో ఉన్నారు కాబట్టి ఎగ్జామ్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద హీట్ అట్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ అని చెప్తాం క్లియర్ నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకి ఎస్ఏ టైప్ లో అంటే ఫ్యూయల్స్ అనే టాపిక్ తీసుకుంటే ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏమో వస్తాయి బాబ్ కెలరీ మీటర్ ఒకటి జంకర్స్ కెలరీ మీటర్ ఒకటి బాబ్ ఒకటి జంకర్స్ ఒకటి ఆర్సెట్ ఆపరేటర్ ఒకటి ఇవి త్రీ నేర్చుకోండి ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ కన్ఫర్మ్ తర్వాత మా ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ అంటే కూడా ఒకటి ఉంది ప్రాబ్లమ్ లో మనం మాస్ అనాలిసిస్ ఒకటి వాల్యుమెట్రిక్ అనాలిసిస్ ప్రాబ్లమ్ కూడా వస్తుంది ఎలాగైతే హయ్యర్ కెలర్ వాల్యూ లోయర్ కెలర్ వాల్యూకి ఫార్మాస్ ఉన్నాయి దాంతో పాటు ఇవి కూడా వస్తే చూద్దాం మనం ఇదే వీడియోలోనే దాన్ని కూడా డిస్కస్ చేసేకి ట్రై చేద్దాం ఓకే సరే ఇంకా మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మనం రేపు రాసే ఎగ్జామ్ లో మనం ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఫీల్స్ అనేది ఈజీ ఎయిర్ స్టాండర్డ్స్ టైం ఉంటే చదువుకోండి లేదంటే పక్కన పెట్టేసాను మనం వాళ్ళు డిస్కస్ చేసాం దీంట్లో ఫస్ట్ యూనిట్ ని పక్కన పెట్టేస్తే రిమైనింగ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్ మీరు చేయాలన్నా అదే విధంగా ఎయిర్ స్టాండర్డ్ సైకిల్స్ మీరు చేయాలన్నా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ అయ్యే టేబుల్ ఏదంటే ఇది దీనిపైననే మనం పాస్ అయిపోవచ్చు నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా అదే చెప్పినా సో మీరు ఖచ్చితంగా ఈ టేబుల్ ని యాజ్ ఈజ్ గా బైహార్ట్ చేయండి నేను ఇంతకుముందు ఎలాగైతే చెప్పానో అదే విధంగా ఫస్ట్ నేమ్స్ తర్వాత దానికి సంబంధించిన రిలేషన్స్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్స్ తర్వాత ఈ రిలేషన్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పిన కదా దాన్ని ఒకసారి చూడండి మీరు చూడకపోతే తర్వాత ఫస్ట్ జీరో సెక్టర్ ఎక్కడైతే అంటే కాన్స్టాంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ లో వర్క్ రన్ జీరో అవుతుంది తర్వాత ఐసో థర్మల్ ప్రాసెస్ లో టెంపరేచర్ జీరో అవుతుంది మనకు ఫార్ములా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ కాబట్టి సో టీ ఇంకా చూడండి ఐసో థర్మల్ ప్రాసెస్ లో ఇది ఎందుకు జీరో అయిందంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అని చెప్పింటాడు అకార్డింగ్ టు జౌల్స్లా జౌల్స్లా ప్రకారంగా టెంపరేచర్ కాన్స్టాంట్ సో టెంపరేచర్ కాన్స్టాంట్ అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ జీరో అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ జీరో అయిందో క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ అవుతుంది కాబట్టి క్యూ వాల్యూ డబ్ల్యూ వాల్యూ సేమ్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే యూ జీరో అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఎంత ఆలఫీ జీరో అయిపోతుంది ఎంత ఆలఫీ ఎంట్రోపీ అనేవి టూ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ క్యూ అంటే హీట్ యూ అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డబ్ల్యూ అంటే వర్క్ వినో దట్ బట్ ఎంత ఆలఫీ ఎంట్రోపీ మనకు డీటెయిల్ గా క్లియర్ గా అర్థం కాదు ఎంత ఆలఫీ అంటే ఏంటి ఎంట్రోపీ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఎంత ఆలఫీ అంటే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థమే దానికోసం నేను హీట్ వర్క్ ఎనర్జీ ఇవి చెప్తే మీకు అర్థం కాదు సింపుల్ వేలో చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్కి ఒక మనం పిండి తీసుకుందాం అంటే పౌడర్ మెటల్ ఎర్జీ మన ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో మెటల్ ఎర్జీలో దాంట్లో ఒక ఎక్విప్మెంట్ తయారు చేసి ఒక పౌడర్ తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోధుమ పిండి అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్కి ఈ గోధుమ పిండితో ఈ పిండితో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ చపాతీస్ చేయగలను అనుకో ఈ పిండితో ఎన్ని చపాతీలు చేస్తున్నాం అని చెప్పేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎంత అలఫీ అంటాము ఈ గోధుమ పిండితో థర్టీ చపాతీలు ఎంత టైంలో చేస్తున్నారని చెప్పేదాన్ని ఎంట్రోపీ అంటాం క్లియర్ గా అర్థమైంది అంటే ఇక్కడ మనము ఎనర్జీ ఎంత ఎనర్జీ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వుడ్ పీస్ తీసుకుంటే ఎంత ఎనర్జీ వచ్చింది ఎన్ని జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వచ్చిందని చెప్పేది ఎంత అలఫీ సరే ఆ ఎనర్జీ వచ్చింది ఎంత టైంలో వచ్చిందని చెప్పేది ఎంట్రోపీ అర్థమైందా క్లియర్ గా ఎంత అలఫీ అంటే ఎంత ఎనర్జీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక
మీకు ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఈ టేబుల్ నుంచి కాబట్టి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి క్లియర్ ఇంకా రిమైనింగ్ అంటారా ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలి సార్ అంటే మీకు టీ వన్ టీ టూ వాల్యూస్ ఇచ్చినట్టు సబ్స్యూట్ చేయడం P1, P2 వన్ పీ టూ సబ్స్యూట్ చేయాలి అంటే వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి సబ్స్యూట్ చేయడం ఒకవేళ వాల్యూస్ మనతో లేవనుకోండి రిలేషన్ ఉంది కదా పీ వన్ వి వన్ బై టీ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పీ టూ వి టూ బై టీ టూ అనే రిలేషన్ యూజ్ చేసి ఆ రిలేషన్ సిక్కడ నేర్చుకోండి దీన్ని యూజ్ చేసి అన్నో ని కనుక్కొని మనం ప్రాబ్లం చేయాలి ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసిన టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి మీరు ఒకసారి వీడియోస్ ఆ వీడియోస్ ని ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి ఓకే సరే నెక్స్ట్ ఇంకా టైం ఉండి మీరు అన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేసినారు ఐ మీన్ ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ థర్డ్ ఎయిర్ స్టాండర్డ్ తర్వాత ఫీల్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది అన్నప్పుడు ఎయిర్ స్టాండర్డ్స్ కి రాండి ఎయిర్ స్టాండర్డ్స్ లో మీరు నేర్చుకోవాల్సిన జస్ట్ ఇది ఒకటే ఇంకేం నేర్చుకోవద్దండి ప్రాసెస్ లు దానికి సంబంధించిన పీవీ డయాగ్రామ్ దానికి సంబంధించిన ఎంట్రోపీ అంటే టెంపరేచర్ ఎంట్రోపీ డయాగ్రామ్ దానికి సంబంధించిన ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములాస్ జస్ట్ ఇవి నేర్చుకుని పోయినా కూడా మీరు ఎగ్జామ్ లో రాయగలుగుతారు కానీ ఎయిర్ స్టాండర్డ్ సైకిల్స్ కొంచెం టఫ్ టాపిక్ ఎందుకంటే లెంతీ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రొసీజర్ కొంచెం టఫ్ స్కోర్ కోసం కావాలనుకునే వాళ్ళు మాత్రమే ఎయిర్ స్టాండర్డ్ సైకిల్ చదువుకోండి లేదు జస్ట్ పాస్ అనే వాళ్ళు దీని ఆప్షన్ లో వదిలేసండి సరే ఇంకా మనం ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి తీసుకుంటే ఇంకా ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్ జస్ట్ మనకు క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ పైన అనే వస్తుంది అంతే క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ మనకి ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ లో డైరెక్ట్ క్యూ వాల్యూ యూ వాల్యూ చేసి డబ్ల్యూ ని కనుక చిన్న క్వశ్చన్ అడగడు కొంచెం లెంతి కడుగుతాడు ఒక క్వశ్చన్ నుండి జాగ్రత్తగా మీకు అర్థమవుతుంది సో పాయింట్ వన్ ట్వంటీ కిలో ట్వంటీ కిలో జోల్స్ ఆఫ్ హీట్ సప్లైడ్ త్రీ కిలో జోల్స్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అంతా సప్లైడ్ డన్ అనే కాన్సెప్ట్ పైన ఉంటుంది సో మీకు అర్థం ఏం కావాలంటే ఒక డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది క్యూ ఇది డబ్ల్యూ ఇక్కడ మీకు అర్థం కావాల్సిన పాయింట్ ఏమంటే మనం హీట్ ఇస్తే పాజిటివ్ సింబల్ అవుతుంది వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ కూడా పాజిటివ్ అవుతుంది అలా కాకుండా వర్క్ గివెన్ టు ద సిస్టమ్ నెగిటివ్ అవుతుంది హీట్ రిజెక్ట్ బై ద సిస్టమ్ కూడా నెగిటివ్ అవుతుంది ఇక్కడ హీట్ రాసుకుందాం ఇక్కడ డబ్ల్యూ రాసుకుందాం అర్థమైందా ట్వంటీ కిలో జోల్స్ ఆఫ్ హీట్ ఇస్ సప్లైడ్ ట్వంటీ కిలో జోల్స్ సప్లైడ్ త్రీ కిలో జోల్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ డన్ తర్వాత సెకండ్ టూ కిలో జోల్స్ ఆఫ్ హీట్ ఈస్ రిజెక్టెడ్ ఫోర్ కిలో జోల్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ డన్ అంటే బయటకి డన్ అంటే టెన్ కిలో జోల్స్ ఆఫ్ హీట్ ఈస్ సప్లైడ్ అర్థమైతుంది కదా ఎయిట్ కిలో జోల్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ డన్ ఈ విధంగా డయాగ్రామ్ రాసుకున్నాం ఫైవ్ కిలో జోల్స్ ఆఫ్ హీట్ ఈస్ సప్లైడ్ ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సిన ఏముంది క్వశ్చన్ అంటే కనుక వాట్ ఈస్ ద ఇక్కడ చూసి వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ అర్థ ఫోర్త్ పాయింట్ ఇక్కడ వర్క్ డన్ మనం కనుక్కోవాలా సో మనం కనుక్కోవాలంటే వర్క్ డన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలా ప్యారల్ గా మనకి ఇది వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ వర్క్ గివెన్ టు ద సిస్టమ్ కూడా కనుక్కోవాలా కండిషన్ కూడా కనుక్కోవాలా ఎలా చేస్తామంటే క్యూ ని టోటల్ క్యూ ని కనుక్కుందాం సో మనం ఇస్తే పాజిటివ్ బయటకు వస్తే నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ సో ఇక్కడ చూడండి యాడ్ చేయండి జస్ట్ ట్వంటీ ప్లస్ టెన్ థర్టీ థర్టీ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ నుంచి టూ తీసేస్తే థర్టీ త్రీ ఇది క్యూ సేమ్ అదే విధంగా డబ్ల్యూ చూడండి అన్ని ప్లస్ లే కదా సో అన్ని వర్క్ కాబట్టి ఎయిట్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీ సో వర్క్ ఫోర్ ప్లస్ ఇది ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ లో క్యూ డబ్ల్యూ లో మనకు క్వశ్చన్ ఉంటాయి అంటే క్యూ ని కానీ డబ్ల్యూ ని కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే యూ ని మనం జీరో కింద అజూమ్ చేసుకోవచ్చు దెన్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ అవుతుంది సో క్యూ వాల్యూ ఎంత ఉంది థర్టీ త్రీ ఉంది డబ్ల్యూ వాల్యూ ఎంత ఉంది డబ్ల్యూ ఫోర్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ సో డబ్ల్యూ ఫోర్ నేను కనుక్కోవాలంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ ఈ సైడ్ పంపిస్తే థర్టీ త్రీ లో నుంచి ఫిఫ్టీన్ సో థర్టీ లో నుంచి ఫిఫ్టీన్ పోతే ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఇంకో త్రీ ఎయిటీన్ అవుతుంది ఆన్సర్ ప్లస్ ఎయిటీనా మైనస్ ఎయిటీనా ప్లస్ ఎయిటీన్ ప్లస్ ఎయిటీన్ కాబట్టి మనం ఏం రాయచ్చు వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ కండిషన్ బయటకు వచ్చింది అని రాస్తాం ఎందుకు పాజిటివ్ ఎయిటీన్ కాబట్టి అర్థమైందా సో ఎగ్జామ్ లో మనకు అడిగే ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఇదే ఉంటుంది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అడిగితే డైరెక్ట్ గా క్యూ వాల్యూ డబ్ల్యూ వాల్యూ ఇచ్చేసి రిమైనింగ్ వాల్యూ ని కనుక్కోమంటాడు అర్థమైంది కదా సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పోదాం నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి ఇన్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఇనిషియలీ ద టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ ఇచ్చినాడు టూ హండ్రెడ్ ఇనిషియలీ అన్నాడు కాదు టీ వన్ తర్వాత ప్రెజర్ ఇచ్చినాడు పీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ బార్స్ అన్నాడు ఎక్స్పాండ్ అడియాబ్యాటికలీ
P1 వన్ బై పి టూ హోల్ పవర్ గామా మైనస్ వన్ బై గామా అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టీ వన్ బై టి టూ అర్థమైందా సో దీన్ని ఫస్ట్ క్యాలెక్ట్ చేసి ఆన్సర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం పీ వన్ వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకి ట్వెల్వ్ రెండు బార్స్లోనే ఉన్నాయి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి కన్వర్ట్ చేసుకుంటే కూర్చోదని అవసరం లేదు మనకు రెండు బార్స్లో ఉంటే కంటిన్యూ అయిపోయింది ప్రాబ్లం సో మనకి పీ వన్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ట్వెల్వ్ ఉంది పీ టూ వాల్యూ ఎంత ఉంది టూ పాయింట్ ఫోర్ ఉంది టూ పాయింట్ ఫోర్ నెక్స్ట్ హోల్ పవర్ గామా మైన గామా వాల్యూ ఎంత వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ మైనస్ వన్ అంటే ఏమవుతుంది జీరో పాయింట్ ఫోర్ డివైడ్ బై వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ వన్ బై టీ టూ ఇదంతా క్యాలెక్ట్ చేయండి ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది సంథింగ్ ఎక్స్ అనే ఆన్సర్ అనుకుందాం ఇది క్యాలెక్ట్ చేస్తే సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ వన్ బై నాతో క్యాలకులేటర్ లేదు కాబట్టి మీకు చెప్తాను సో ఇలా రాసుకోండి రాసిన తర్వాత టీ టూని ఈ సైడ్ పంపేయండి టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ వన్ వాల్యూ ఎంత ఉంది మన దగ్గర టూ హండ్రెడ్ ఉంది టూ హండ్రెడ్ రాయచ్చా రాయకూడదు దాన్ని టూ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేయాలా ఎందుకంటే ఫోర్ సెవెంటీ త్రీ కెలివిలో ప్రాబ్లం చేయాలా ఫోర్ సెవెంటీ త్రీ డివైడ్ బై ఇక్కడ వచ్చిన ఎక్స్ ప్లస్ వచ్చిన ఆన్సర్ రాసేస్తే క్యాలకులేటర్ కొడితే మీకు ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది ఇది దేంట్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు కెల్విన్లో ఉంటుంది దాంట్లో నుంచి మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ చేసి మీరు పెట్టాలా దేంట్లో పెట్టాలా ఎప్పుడు మీరు ఆన్సర్ని డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లోనే పెట్టాలా కెల్విన్లో పెట్టకూడదు అర్థమైందా ఇది ప్రొసీజర్ సో మీకు నార్మల్ క్వశ్చన్ ఇస్తే మీరు చేస్తారు కానీ ఇది అడియాబ్యాటిక్ పాలిటోపిక్ ప్రాసెస్ అన్నప్పుడు గామా వాల్యూ మారుతుంది అంటే అడియాబ్యాటిక్ అంటే గామా ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ రాసుకుంటా పాలిటోపిక్ అంటే గామా ప్లస్ లో గామా రాయిన యాక్చువల్ గా అక్కడ ఎన్ రాసుకుంటాం ఎన్ వాల్యూ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చింటాడు అది సబ్సూట్ చేస్తాం అర్థమైంది కదా క్లియర్ గా సరే మూవ్ అంటూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫియల్స్ తీసుకుంటే మనకు ఒకవేళ థీరీ క్వశ్చన్ ఇస్తే థీరీలో మనం మనం టైప్స్ ఆఫ్ ఫియల్స్ ఇదంతా మనం చదువుకున్నాము సో కెలరీఫిక్ వాల్యూ మెజర్ చేసే మనతో ఉన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రెండు ఉన్నాయి ఒకటి బాబ్ కెలరీ మీటర్ ఒకటి తర్వాత జంకర్స్ కెలరీ మీటర్ ఒకటి బాబ్ కెలరీ మీటర్ దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే సాలిడ్స్ లేదా లిక్విడ్స్ ఫియల్స్ యొక్క కెలరీఫిక్ వాల్యూని మెజర్ చేసేకి జంకర్ దేనికి మెజర్ చేస్తామంటే గ్యాసెస్ గ్యాసెస్ ఫియల్స్ యొక్క కెలరీఫిక్ వాల్యూని మెజర్ చేసేకి సో ఎలా మెజర్ చేస్తామనేది మనం డయాగ్రామెటిక్గా చూద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే బౌల్ ఉందో చిన్న బౌల్ ఈ బౌల్లో నేను సాలిడ్ కానీ లిక్విడ్ కానీ ఏదో ఒకటి ఫియల్ అయితే వేసి పెట్టినా దీంట్లో ఫియల్ ని పెట్టినా ఫియల్ ని పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ ప్లస్ వైర్ ఇచ్చినా ఇక్కడ మైనస్ వైర్ ఇచ్చిన ప్లస్ అండ్ మైనస్ వైర్ ఇచ్చిన ఇచ్చి రిమోట్ తో దీన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తా ఇది ప్రాసెస్ ఫస్ట్ దానికంటే ముందు చూడండి ఇది ఒక జార్ ఉంది జార్ లోపల వాటర్ ఉంది వాటర్ లో ఒక స్టెరర్ ఉంది స్టెరర్ అంటే షేక్ చేసేకి ఇక్కడ ఒక థర్మామీటర్ ఉంది అర్థమైందా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేసినా అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ టెంపరేచర్ ఈ వాటర్ నార్మల్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో నోట్ చేసుకుని పక్కన రాసుకున్నా తర్వాత ఇది రిమోట్ తో దీన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసిన సో దట్ ఇక్కడ స్పార్క్ వచ్చింది సో దట్ ఇక్కడ ఉన్న ఫియల్ బర్న్ అయింది ఈ ఫియల్ బర్న్ అయిన తర్వాత ఈ టెంపరేచర్ అంటే సైడ్ కొనే వాటర్ ఏదైతే వాటర్ ఉందో ఈ వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ పెరుగుతుందా పెరగదా బర్న్ అయింది టెంపరేచర్ వచ్చింది అంటే వాటర్ హీట్ అయింది ఈ హీట్ అయిన వాటర్ ఏమంట హయ్యర్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ అంట హయ్యర్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ ఆ హీట్ ని అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఏం చేస్తా ఇక్కడ వాల్వ్ ఉన్నాయి కదా ఇది రిమోట్ కంట్రోల్ తో దీన్ని ఓపెన్ చేస్తా సో దట్ దీనిపైన వాటర్ పడతాయి వాటర్ పడిన తర్వాత అది ఆరిపోతుంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏమంటే దాన్ని ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ తీసుకొచ్చిన అని రిమోట్ తో టెంపరేచర్ ని ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ తీసుకొచ్చిన టెంపరేచర్ ని ఫిఫ్టీన్ తీసుకొచ్చినప్పుడు బయట ఈ వాటర్ లో ఏదైతే హీట్ ఉందో ఆ హీట్ ని ఏమంట లోయర్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ అంట అర్థమైన ప్రాసెస్ మరి ఈ స్టెరర్ ఎందుకు ఈ స్టెరర్ ఎందుకు అంటే కనుక ఒకటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ హీట్ పక్కన మాత్రమే అవుతుంది కదా దీన్ని రొటేట్ చేస్తా ఉంటే వాటర్ యొక్క హీట్ యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది అని మరి ఇదేమి అది ధర్మామీటర్ ఇదేంది గ్లాస్ బోల్ ఎందుకు మనకు అనిపించేకి లోపల ఏముంది షార్ట్ సర్క్యూట్ కోసం ఒక ప్లస్ వైర్ మైనస్ వైర్ ఉంది దాంట్ లోపల ఏముంది ఒక బౌల్ ఉంది దాంట్ లోపల ఏముంది ఫియల్ ఉంది ఏం ఫియల్ ఉంది లిక్విడ్ లేదా సాలిడ్ ఫియల్ ఉంది గ్యాస్ అయితే మనం కప్పులో పెట్టలేం కదా ప్రాక్టికల్ ఇంపాసిబుల్ కదా సో గ్యాస్ ఏంటి ఏం చేస్తా అంటే సార్ అంటే ఏమి చేయము ఇది ఈ మొత్తం కనెక్షన్ అట్లే పెట్టి ఇక్కడ నుంచి ఒక పైప్ తీసుకొని ఇక్కడ సిలిండర్ పెట్టి ఈ సిలిండర్ నుంచి ఇలా పంపిస్తా అండి రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ ప్రాసెస్ అర్థమైందా ప్రాసెస్ అంతా సేమ్ కాబట్టి డయాగ్రామ్ ఈ విధంగా వస్తుంది ప్రాసెస్ అంతా సేమ్ జస్ట్ నేను ఇక్కడ నుంచి ఫియల్ ని పక్క నుంచి ఒక సిలిండర్ ద్వార
సరే ఫ్యామిలీ బాగానే ఉంది మనం బై హార్ట్ చేస్తాం ఎగ్జామ్లో రాస్తాం అంతా బాగానే ఉంది మనం నేర్చుకుంది ఏమి హయ్యర్ కెలరీ వాల్యూ అంటే మీనింగ్ ఒకటి ఇక్కడ ఫార్ములాలో మనం ఏం కనుక్కుంటాం మనం ప్రాక్టికల్గా అంటే ఇక్కడ చూడండి మనం ఒక ఫ్యూయల్ ఒక ఫ్యూయల్ తీసుకున్నాం అది లిక్విడ్ కావచ్చు గ్యాస్ కావచ్చు సాలిడ్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఒక ఒక ఫ్యూయల్ని తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెట్రోల్ తీసుకున్నాం నేను ఒక పెట్రోల్ తీసుకున్నా ఈ పెట్రోల్లో కార్బన్ ఎంత ఉందో హైడ్రోజన్ ఎంత ఉంది ఆక్సిజన్ ఎంత ఉంది సల్ఫర్ ఎంత ఉంది ఇవన్నీ కాంపోజిషన్స్ బేస్ చేసుకొని ఈ ఫార్ములాలో చేస్తే వచ్చే హీటే మనకి బయటకు వచ్చే హీట్ మనం ప్రతిసారి ఫ్యూయల్ని తీసుకొని దాన్ని బర్న్ చేసి దాంట్లో హీట్ ఎంత ఉందో కనుక్కోలేం కదా కాబట్టి దీంట్లో ఉండే కాంపోజిషన్ని కనుక్కుంటే ఆ కాంపోజిషన్ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనం బర్న్ చేయకుండానే మనం కనుక్కోవచ్చు అర్థమైందా సో ఎలాగైతే మనకు అల్ట్రాసానిక్ టెస్టింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయో నాన్ డిస్ట్రక్టివ్ టెస్ట్ అంటాం కదా నాన్ డిస్ట్రక్టివ్ టెస్ట్ అంటే మనం ఒక ఒక భీమ్ని కానీ ఒక మెంబర్ని కానీ అది ఎంత లోడ్ పట్టుకుంటుందో మనం కనుక్కోవాలంటే దాన్ని బ్రేక్ చేయాల్సి వస్తుంది బ్రేక్ చేసిన తర్వాత అది యూజే కాదు కదా యూజ్లెస్ అయిపోతుంది సో మనం ప్రతిదాన్ని బ్రేక్ చేసుకుంటే కనుక్కుంటే పోలేము దాని యొక్క కాంపోజిషన్ని కనుక్కొని అంటే దాని కెమికల్ కాంపోజిషన్ కనుక్కొని ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఇది బర్న్ చేస్తే ఎంతైతే హీట్ వస్తుందో ఆ హీట్ ఈ ఫార్ములా ద్వారా మనకు చెప్తుంది అర్థమైంది కదా అది దాని యొక్క మీనింగ్ మనం ప్రతిసారి మెజర్ చేయకుండా అంటే ప్రాక్టికల్ చేయకుండా ఫార్ములా ద్వారా కనుక్కుంటాం ఎందుకంటే మనం ఇంజనీర్స్ కాబట్టి అర్థమైందా సో ఇది థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి కంప్లీట్ టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది రేపు ఎగ్జామ్ సి ట్వంటీ త్రీ వాళ్ళకు ఉంది కాబట్టి త్వరగా ఫాలో కాండి నీట్గా చదువుకోండి అర్థం చేసుకోండి ఒకటికి రెండు సార్లు వీడియో నీట్గా అర్థం చేసుకుని చదవండి నేను ఒక్కొక్కసారి ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయింటాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఛానల్లో నుంచి మనం ఈ టాపిక్స్ చెప్తున్నాం కాబట్టి ఫాలో అవుతున్నారనే ఆలోచనతో స్పీడ్ పోయింటాను మీరు కొంచెం కాలంటే స్లో పెట్టుకొని లేదు స్లో అనిపిస్తే ఫాస్ట్ పెట్టుకుని కాలంటే మీరు ఒకటికి రెండు సార్లు వీడియో చూడండి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎగ్జామ్లపై డైరెక్ట్ రాసేసేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్ అవుతారు నో డౌట్ ఓకే థ్యాంక్